இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகின்ற பாடம் த ஏம் இஸ் ஆ எமது அன்றாட வாழ்வில் எவ்வாறு உபயோகம் உபயோகமாகின்றது என்று பார்க்க போகின்றோம் உதாரணமாக எங்களோட வீட்டு ஜனல் தொடர்ந்திருக்கிறது எங்களுக்கு கடுமையாக குளிர்கின்றது இப்பொழுது நாங்கள் ஒரு விடயத்தை சொல்ல போகின்றோம் எங்களுக்கு குளிர்கின்றது அந்த ஜன்னலை மூடி விடுங்கள் என்று ஒருவரிடம் சொல்ல போகின்றோம் இப்போ நாங்கள் இதை ஆங்கிலத்தில் கூற வேண்டுமென்றால் எவ்வாறு கூற வேண்டும் அதை நாங்கள் இப்பொழுது பார்ப்போம் ஐ எம் கோல்ட் கேன் யூ க்ளோஸ் த டோ கேன் யூ க்ளோஸ் த விண்டோ ப்ளீஸ் எனக்கு குளிர்கின்றது அந்த விண்டோவை தயவு செய்து மூட முடியுமா ஐ எம் ஹங்ரி எனக்கு பசிக்கின்றது ஐ எம் தேர்ஸ்டி எனக்கு தனித்தாகமாக இருக்கின்றது இப்பொழுது எங்கள்ட யாராவது கேட்கின்றால் இல்லாட்டி சொல்கின்றார் நான் கரப்பத்தான் பள்ளிக்கு பயம் அப்படின்னு சொல்கின்றார் அதே போல் நாங்களும் சொல்கிறோம் நாங்கள் பூனைக்கு பயம் நாய்க்கு பயம் அப்படி கூறுகின்றோம் அப்போ அதை நாங்கள் எப்படி ஆங்கிலத்தில் கூறுகின்றோம் அப்போ நாங்கள் நாய்க்கு பயப்படுற தன்மை உள்ள ஒருவர் ஆய்ந்தால் நாங்கள் கூறுகிறோம் ஐ எம் எஃப்ரைட் ஆஃப் டாக்ஸ் நான் நாய்களுக்கு பயப்படக்கூடியவனாக இருக்கின்றேன் அதே போல் தான் யாராவது ஒரு பொருளை தொலைத்து விட்டு தேடுகின்றார் உதாரணத்துக்கு கீயை தொலைத்து விட்டு தேடுகின்றார் இப்பொழுது நாங்கள் அந்த சாவியை கண்டுபிடித்து விட்டோம் இப்போ நாங்கள் அவற்றை சொல்கிறோம் இதாக இருக்கிறது உங்களுடைய சாவி அப்படி என்று கூறுவதற்கு எப்படி இங்கு ஆங்கிலத்தில் கூறுவது அதனை நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் கூறுவோம் ஹேர் இஸ் யுவர் கீஸ் ஹேர் இஸ் யுவர் கீ இந்தாய்க்குது உங்களுடைய கீ அப்படி என்று கூறுவோம் அதே போல்தான் யாராவது ஷூஸ் அணிஞ்சு வந் ஷூஸ் தெரியும் சின்ன புள்ளிகள் ஷூஸ் அணிஞ்சு ஷூஸ் போட்டுன்னுக்கிட்ட மிச்சம் அழுக்கைக்கும் அப்போ நாங்கள் கூறுவோம் அதை ஊட்டுக்குள்ளால் போட்டுன்னு வர அதை மிச்சம் அழுக்கைக்குது அப்படின்னு கூறுவோம் அதை எப்படி ஆங்கிலத்தில் கூறுவது அதை கூறும்போது கூறுவோம் யுவர் ஷூஸ் ஆர் வெரி டேர்ட்டி உன்னுடைய ஷூஸ் மிகவும் அழுக்காக இருக்கின்றது தேர்ட்டி என்றால் அழுக்கு அந்த அழுக்காகிக்கிறதுக்கு தான் தேர்ட்டி என்று கூறுவோம் அதே போல் தான் எங்களுக்கு சில வேலை அந்த காய்ச்சல் எரியும் அந்த கை குளிரும் இல்லாட்டி குளிர்காலத்தில் கையெல்லாம் நல்லா குளிர குளிரைக்கு இந்த டைமுக்கு நாங்கள் எங்களோட கையெல்லாம் குளிருது என்று கூறுறதுக்கு எப்படி ஆங்கிலத்தில் கூறுவது அதே ஆங்கிலத்தில் மை ஹேண்ட்ஸ் ஆர் கோல்ட் அப்படி என்று கூறுவோம் இப்போ இதே போல் தான் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெய்லி யூசேஜ் சென்டென்ஸ் இதெல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்துட்டு கொண்டு போகும்போது எங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் ஆகிவிடும் அதே போல் அந்த படித்த கிரமரையும் பார்க்க வேண்டும் என்றால் கிரமர் ஸ்போக்கனோட தொடர்பாகுது இப்போ மொத்த கிரமரின் தொடர்பாகட்டியும் கொஞ்சம் கிரமராலையும் தெரிஞ்சு வைத்திருக்க வேண்டும் அதே போல் அடுத்த பாடத்தில் நாங்கள் வந்து சில பயிற்சிகளை செய்து பார்ப்போம் எங்கெங்கே ஈஸ் வரும் எங்கெங்கே ஏம் வரும்டு சில பயிற்சிகளை நான் தருவேன் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அந்த ப்ளே நிப்பாட்டி புஷ் பண்ணிவிட்டு விடையை எழுதி பார்த்து விட்டு திரும்ப ப்ளே பண்ணிவிட்டு புஷ் பண்ணி ப்ளே பண்ணினீ என்றால் பின்னால் விட வரும் உங்களை விடையோடு அதை சம்மந்தப்படுத்தி நீங்களே உங்களுக்கு மார்க்ஸ் போட்டு பார்த்து உங்களுடைய தரத்தை ஒப்பிட்டு கொள்ளலை